Buenas, ladies y ladies, parte 5, el culo de Inco de Red Dead Redemption 1. ¡Empecé! Bueno, voy a seguir haciendo las misiones que tengo aquí cerquita de sed, porque ni en pedo pienso ir al, a lo mapito para hacer esa misión de, del, del comisario. Sí, es, es probable que esta sea la misión que, en la que mate a Bill, pero acá los tengo cerca al Exumatumbas, al, un poco necrófilo puede ser, un poco, un poco, entienda eso, un poco, no tanto. Y bueno... Eh, Nigel West Dickens, el señor de... Oiga, ¿quiere este elixir? Usted tiene el aspecto de que no satisface a su mujer. Bueno. Veamos si consiguió algo. Su precioso tesoro. Oh, es como eso, ¿verdad? ¿Eh? ¿No estás hablando con Seth hoy? Oh, el old silent treatment. Oh, wow. Eso es bastante estimado. Hey, Seth. Seth, come back here. Oh, hey, partner. I was just looking for you. Looking for me? What? Over there? How you doing? I'm good. Well, uh, see you later, partner. Where you going, partner? Nowhere. <laughs> okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. <laughs> no, sir. Come on, partner. <laughs> okay, I was just uh, fooling, <laughs> partner. Uh, you know the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big abandoned house. Mmm, acá luce que se va a armar un tiroteo de lo lindo. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Ah, miren eso, es un lobo. Genial. Sabía que iba a pasar de todas formas. Did you see these fellers? Hay un franco tirador. Parece que sí. ¿El carajo está? Ah, no, está ahí. Pero la que te parió. Ah, bien, ahí funciona. Tranquilo, tranquilo. Estamos en el año 2010, así que esta madera es indestructible. Y creo que se volvió a levantar. Descansemos un ratito. Bien. Es todo tranquilo, todo bien. Pero se supone que tenía que volver con vos. Aquí no veo a nadie. Ah, ahí está. Contento, Seth. Me pregunto qué será. Oh, miren eso. Here we go. 
Come on, Seth. What the hell? Oh, Mr. Take my ass! Kiss my ass! ¿Qué pasa? No puedo moverme. Bueno, a veces es, son juegos viejos. O sea, alguna que otra cosa me llama. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Tengan en cuenta también que... Lo curioso es que este estudio, Rockstar San Diego, fue el que inició el Rage, el Rockstar Engine... Bueno, Rockstar... Engine Game... Bah, no me acuerdo qué mierda significaba el, re, el la GA. Rockstar Engine... Bah. Y sí, hay que tener ojo aquí. Ojito. Ahí. Ahí está. Pero la puta que te parió, con qué manera de errarle. Se pierde la inmersión de, del público. Listo, ya está. ¿Te imaginas que no tenga nada? Uy, esas putas no se bañan. I'm sure whoever that belonged to treasured it very much. <laughs> Those stupid liars. Those stupid chicken shit maps. Make it a damn fool of me. A glass eye! <laughs> It's a glass eye! <laughs> Stop with the tears and help me with Williamson's gang. And you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends. Un dead man's treasure ain't done me no favors. Sure. Sure. I'm ready for the living. I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer when you gentlemen is ready. West Dickens. ¿Cuál era su papel en esto de invadir el fuerte? Ni me acuerdo. Y eso que fue hace un, un par de horas. Ah, ok. Lo tenemos cerca, así que vamos. No hay mucho que explorar aquí. A no ser de que sea un youtuber de misterio y que empiece a elucubrar dando teorías sobre una mancha en la pared que era solo un lechazo que dejó cuando estaban de putas aquí en la mansión. Ya saben, esas clásicas fiestas negras de ricos. O fiestas blancas, como le gusta a Didi, ya saben. Acá en esta época eran fiestas negras porque lo, los picos eran blancos en mayoría. ¿no? Las fiestas blancas de Didi era para hacer la inversa, pero ambas terminaban en lo mismo. Ok. Sí, soy un asqueroso hablando un montón de cagadas. Por eso es que YouTube no recomienda mi canal. Y no lo va a recomendar nunca. Acá es solo para hacer catarsis y hablar cualquier pavada. Y que no era ese el, el verdadero significado de YouTube. Había cosas buenas, cosas malas, cosas serias, puro chiste. Lo clásico. Y no se confundan. Dinero siempre hubo, ¿no? Casi a los tres años desde que existió YouTube había dinero de por medio. La diferencia es que había mucho... En esa época había poca gente y mucho que repartir. Ahora hay mucha gente y poco que repartir. Es... <risa> Y bueno, cuando la, todo se masifica, ciertas cosas pierden su esencia. 
es parte de la vida. It was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. <laughs> How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, and your plan. I am merely the help, uh, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull and feeding to the vultures myself. Ah, uh, you see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. <laughs> That's what I thought. Uh, <clears throat> but before we can attend to your particular problems, uh, um... Oh, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And uh, this being America, <coughs> that lubricant with which we concern ourselves <coughs> is money. Money? <coughs> what are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And... I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. <laughs> sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? <laughs> no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating, degenerate like myself can prosper. <laughs> But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Sí me pongo a pensar de que Sede es un poco poco entendido por la sociedad, pero tengan en cuenta que lo que hace Sede ahora es en futuro técnicas de exhumación muy importantes apreciadas por mucha gente en el mundo. Eh, Detectives, agentes forenses, cállate, gordo de mierda. ¡Que te calles, gordo de mierda! Gente, agentes forenses, necrófilos, estudiantes de medicina también. Y ya saben a lo que me refiero. Bueno, vamos allá. Y bueno. Around here, don't see you as any different from Bill Williamson. I 
didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to success. I can help you. Seth can help you. It's business. Nothing more, nothing less. There's no need to make it quite so personal. Suits me. Tiene mucha razón, o sea, ¿con qué altura nosotros nos ponemos a criticar a este tipo? Que de por sí estafa de ignorantes, pero a la vez nosotros la cantidad de gente que hemos matado por el bien del pobre, no, bueno, le volamos los sesos a una señorita, bueno, Dutch le voló los sesos a una señorita. Ah, aquí no hay muchas cosas que decir. That negativity and start thinking like a winner. You're going to have a whale of a time. They've been holding these chariot races in New Austin for as long as I can remember. And we need the money. Why are you racing then? Me? Oh no, not my thing at all. You have already proved yourself more than adept at the reins, my dear boy, and then with some stress. These races are Byzantine in their ferocity, and the terrain is treacherous. People do just about anything to win. Men die. It's a marvelous spectator sport. Sounds like fun. And you are my wild card, John. They won't be expecting you. So what's your role in all this? Think of me as your spiritual guide. Do I have to? You are a free man, Lopez. But I strongly recommend it. Imagine, just for today, you are not an aging bounty hunter, and I am not an avant-garde pioneer. No, sir. Today, we are gladiators! Motivation, dear boy! I'm definitely feeling motivated to get the hell out of here! Ya casi estamos. ¿Saben? Casi todos los criminales de este estilo, eh, por cómo me hace acordar a, a, también a los criminales de GTA, tienen en cierta parte como que muy... que buscan un salvoconducto para justificar su maldad y sus crímenes. Es curioso. Por eso también porque algunos muchos narcos famosos eran bastante religiosos. Esperen que... No era solo de caballos nada más. Here we are, John. Gap ¿Por qué tengo que ir en Sulky? a pensar salí salí a ver primero agarramos el primer lugar siempre ocurre lo mismo en todas las carreras hechas por Rockstar con la IA en el single player es muy fácil ponerte primero bueno ahora eh, se ponen a pensar que toda esa gente está en, con un solazo de 40 grados y lo único que va a ver de esta puta ah no miren ahí está pensaba que solo estaban al principio Pero en cada posición la gente solo lo va a ver una vez y la, la que está en la línea de meta solo ve dos veces a, la, a, la, a los caballos pasar. Es curioso. Pero bueno, es el espíritu. Uy, el caballo se está cansando. Bien. Por lo que veo todo es... Legal. No tomaron el ataque. Bueno, tampoco la de la IA es... Ah, una cosa. Eh, lo del tema de la IA eh, es a propósito. Podrían hacer una IA remil difícil. Pero eso frustraría muchísimo al jugador. Así que queda, queda de esa forma. Por ejemplo, una IA en el futuro, una IA que aprenda de tu comportamiento y se ponga difícil acorde al patrón que sigue 
El patrón que seguís a jugar. Espero no haberme metido donde no debía. Bueno, está, está bien, está bien. Una IA de ese estilo sería ya muy estresante. Así estamos en la línea de meta. Te rindas. Sé que puedes. Sé que puedes. Es la última. ¿Por qué? Si jugué limpio, no me jodas. Mm. Aquí huele que te van a perseguir Bueno, cuando saco el rifle Y no me refiero a ese rifle, señor Me cae bien, pero no tanto Bueno, en realidad no me cae tan, tan poco bien ¿Qué pasó? Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. <laughs> We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, uh, he's an interesting kind of fellow. Um, he usually can be found in uh, Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian revel or such. <laughs> Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Más favores. Tres dólares. Ok. Otra misión más de él. Es como que tengo que preparar todo. O puedo ir a, 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 a pelada y enfrentarme directamente con Willy. Pero me perdería de la oportunidad de conocer a esta gente. Ah, por cierto, eh, esto está bloqueado. <ríe> está bloqueado, bloqueadísimo hasta que no avance más en la historia. Y eso me di cuenta. Ese, así es como me bloquean. No poder ir. Y me acuerdo que el rancho estaba por aquí, si no más recuerdo. Por esta zona. Estaba cerca de Blackwater. Pero bueno, no vamos a poder ir ahí hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer un viaje rápido. Para eso estoy utilizando la... El, lo que termino ganando. Armadillo. Era en armadillo, ¿no? Eh... Sí, en armadillo. Parece que todo gira alrededor de armadillo. Hmm. Bueno, lo tenemos aquí, pero quiero guardar un poco. Hola, señorita. Disculpen, es que estoy muy... con las hormonas a lo alto. Eh, no pasa nada. 
No pasa nada. Nadie dice nada siempre y cuando tengas un rifle en la espalda. Siempre, siempre lo ideal es tener dos partidas guardadas por si la cagas y no puedes volver. Uy, sorry, sorry. No quería incomodarlo, señor. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here, this petty bastard stole our guns, tried to steal our horses, lost clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did, not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Push your mind. <laughs> anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. Why don't you mind your own goddamn business? Ah, you son of a bitch! I always did have the last laugh, Welsh, me boy. <laughs> a Mr. Nigel West Dickens said you'd help me locate a machine gun. And since I just saved your life... Oh, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Oh, untrustworthy. Poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a, a gentleman. <laughs> uh, what about the gun? It'd be my pleasure. Uh, she's magnificent government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Uh, follow me, fella. Uh. All righty, my guardian angel, this way. Ah, sí, casi me olvido. Tienen algo. Buena munición de pistola. Se me hace que este tiene trastorno de personalidad múltiple. Irish, French, es raro de que se llamen todo así. También habrá en algún momento una persona llamada Indian y me diga: Hello, your horse has virus. What's your name, friend? John. John Marston. Stroke of luck you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. <laughs> Who were those fine specimens of humanity? They was me only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Kick his thieves ever since, and that right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me pa always told me. And he got his throat slit, so he should know. The kind of fellows who will steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French bastard... He didn't sound very French. Not for now. The thieving bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be more surprised than a slut dog with their first porcupine. You best not be lying to me. <laughs> Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Two bit slugs who think they're snakes. Whoa. Para, 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 para. Ah, ese es todo el diálogo. Sí, tiene trastorno de personalidad múltiple, sí. You can make quick work of those fellas if they give you trouble. The gun's stored just inside that shack. What about you helping me out? Uh, I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Oh, after that, we would like to take a cup of tea with Los Farquhar. You know, Log Farwell, very long, right? It's really a pleasure to meet with him again. In any case, 
how I should take cover from here. I surrounded the places like a fucking sexual psychopath in a, in a park, in a kindergarten park. It's my ability, to be honest. What up? Uh, hey, welcome here, mister. Move along. Okay. Are you deaf or playing dumb? Get the hell. Got our help. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Que la aguantaron todo. Qué cagada. Bueno, un tiro más y me pueden matar. Es modo extremo por un nombre. Bien. Adivino, no hay nada aquí. It's not here. That lion sack is shit. Ah, muy bien. Igual, tengo la habilidad de rastrear personas. allá ¿Dónde se ha metido? Ah, te fuiste lejos Saltémonos esto Miren esto Este sujeto es el que Al que Va, el que me desafió un duelo En armadillo Miren, es exactamente igual Uno, dos, tres, cuatro. Keep practicing. You'll get there eventually. Como decían, dinero fácil. Dinero fácil, realmente. Bueno, ya estamos cerca de Irish. Tirador de, más desafíos de tirador. Bueno, son tipos que están ahí en medio de la nada y tenés que seguirle cuando escuchas los tiros hacia así de fondo. Tenés que ir a buscarlo. Este caballo ya aguanta bastante por el vínculo que genera ni en pedo y va a perderlo. Oh, no, no, no. No, no, no nos mandemos la cagada aquí. Pero la puta... Ah, acá hay una bajadita. Lo que no entiendo es... ¿Cómo estamos ubicando a Iris así de fácil? Machine gun, Irish. Oh, Mr. Marston. Uh, I, I found you one. Uh. Found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there, and who you owe your life to, remember? <laughs> Not really. <laughs> Happens to me all the time. <laughs> you don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much she means to me, how special he is. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. <laughs> It's the whiskey, sir. <laughs> It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. 
Pero la puta madre, John. The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards used to haul out heavy ore. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft, and Irish, I strongly advise you don't run off this time. You must be lost, cowboy. This is private property. Ya de por sí te dice de que esto no se va a resolver a los sigilosos. Hmm. Encuentro un modo de entrar a la mina. Parece que ya lo tengo. A ver, por, por ahora sigamos el camino amarillo. No nos metamos a los tiros. Ok, ¿cómo subo? Mmm, se me hace que la ametralladora está ahí. Y estos no son mineros, son tipos malos. Mm. Eh, me, me, me ven al toque. Me están siguiendo. Home, 
No quería usar los tiros en él, nada más. Cuidadito, no la cagues aquí. ¿Se levanta o no se levanta? ¿Qué está haciendo? Bueno, hace ejercicio. Es algo importante aquí. Porque si no pierdes la cabeza. ¿Qué hace? Se quedó clavado. Lo único que estoy haciendo ahora es eliminar a las bandas rivales, a los traficantes de armas. No estoy haciendo nada más. Bien. Recuperemos un poco de munición. Algo deben de tener. Ok. Bueno, parece que este, esto está más abajo. Ah, por ahí. Pero ¿cómo muevo... ¿Cómo muevo esto sin morir en el intento? ¿Y que esto baja? ¿Qué pedo? O simplemente... Ah, no. Qué cajete. Disculpen eso. A ver... No. Qué raro que no... O no me digan que desde aquí... No me digan que tenía que hacerlo al revés y ir por la mina. No puede ser. Puede ser que me hayan engañado así. Y recién abajo podía llamar a, al carro. A ver. No. ¿Qué? Disculpen, no. <ríe> disculpen eso, disculpen eso. Ahí activé la, el sistema de poleas. ¡No te caigas! ¡Ah! Bien, 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 bien. A eso me refería con muñeco de trapo. Mmm, no te cubrís muy bien con eso. ¿Qué tenemos ahí? ¿Verdad que te parió? Tengo el mapa con... Ah, esperen, esto sí se ve desde aquí. Perfecto. Hmm. Casi. Se ve un carajo con el humo. Pero esta zona está bloqueada. No, no, no voy a dejar títere con cabeza. Mmm, peligrosito aquí. Bloquearon todo. Esto es para salir volando. 
Ah, no, esta es la salida. Bueno, seguro, seguro cuando consiga lo que quiero. Voy a pasar por esta zona. A ver si lo tienen guardada. Ahí aparecieron. No confío en una bala perdida, así que saquemos esto de aquí. Saquemos esto de aquí. Pero la puta madre, John. Solo te pedir para atrás. Quito por aquí. Adivino, aquí no había nada, ¿no? Se te sale la calva de la roca. ¡Eh, sigue! Se aguantó tres tiros. Oh, bien. Y era ahora. No se cae, ¿no? Bien, no se cae. Lo que soy pelotudo. Esto es... <ríe> lo que estoy haciendo es peligrosísimo. Bueno. Por aquí no voy a salir ni en pedo. ¿Puedo cambiar de carril? Puede que esté difícil esto. Bueno. No hay otra forma. Qué manera de alargar las cosas. Eh? La pregunta es, ¿por qué se atrincheraron? ¿Por qué mierda taparon todo? No tiene mucho sentido si todos los de ustedes están rodeando la mina. Ojito por aquí. No hay nadie. Se supone que cuando avanzara los agarrase. Bueno, no, no fue el caso. Están todos muertos. Ya casi salimos. A ver si el irlandés está aquí. Bien, no, no me decepcionaste. Oh, 
Oh, there she is. What a beautiful weapon. God's own gun. Ain't that the truth? I got us a borrowed flatbed. Park down. Meet me at the bottom of the hill! ¿Dónde la tengo que llevar? Ah, miren por ahí. Y seguimos, ¿no? Ese señor sabe divertirse, pero solo podía hacerlo una vez. Muy bien, no quedó nadie. Eso les pasa por perseguirme. Make sure it doesn't fall off on the way. Misión completada. Tomó más de lo que esperaba, pero estamos. Nuevo armamento. Ya voy a verlo antes de iniciar. Ah, ¿qué es esto? Un tipo raro. Ah, cierto, es el es el sujeto que conocimos en la parte anterior. A, vamos a verlo. Este campamento quedó desolado. Eh, a ver, voy a hacer otra misióncita para West Dickens, nuestro viejito, nuestro querido abuelito embustero. Pero antes veamos a este señor. Sí. Es ese que lo encontramos en la estación de telégrafo. No sé qué hace aquí. ¿Y está debajo? Un ajo hace ahí abajo. Decime que puedo bajar. A ver. Que no me caiga en el intento. Ay, cuidadito. Justo cuando sea el momento. Ah, John, tranquilo. Pero me llama la atención por qué ese sujeto está ahí. ¿Qué hace en una mina? Un citadino como él. Por eso se llama un tío raro. ¿Seguro? Va. ¿Qué, ¿Qué carajo hizo? Mmm... Eso le pasa por meterse con las putas francesas del oeste. Aparte de estar mugrientas de no bañarse siguiendo la tradición de su país, son embusteras. Te seducen con ese acento lindo. Sí, 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 lo hice, lo hice. Jimmy, <laughs> I didn't know you were a miner. I'm not, sport. This is the first time that I've ever been underground. But I like getting a preview of being buried. It should be fun, but not funny, what? Your eastern wit is wasted on my dumb western brain, sport. Oh, don't worry, you're not missing much. I'm beginning to think that this article will be better written on a tropical island in the arms of a beautiful maiden. Interesting idea. Now, can we get out of here? Yes, please. Go on, don't worry about me. My apparent ineptitude is just a comedic affectation. Tranquilo, es que si no te sigo, no sé cómo mierda salir a pesar de tener un mapa. Ok, ahora sí vamos a hacer la misión de West Dickens. ¿Dónde estás? Uf, está lejos. Si encuentro algo por el camino, lo grabo. 
Bueno, técnicamente no fui a donde Dickens, pero encontré esto, un tipo raro. O sea, es la continuación y creo que sería la última parte. Normalmente siempre viene de conjunto de A3, así que... A ver cómo le hacemos. Lo tienen retenido ahí al tipo. Sé que aquí el sigilo casi vale verga. Miren, justito ahí está. Necesito un lugar por donde pueda... Ah, miren eso. No hay nadie aquí. Y lo dejaron. Oh, obviamente, mi querido. Sí, grita más. Grita un poquito más que no se te escucha. ¿Qué es esto? Pregunte con el granjero en la bifurcación. ¿Y esto qué carajo es? Se activó algo. Así sin más. Mm. No veo a nadie. Bien. Bueno, me puse en una posición ventajosa. Pero no hay nadie con... ¿Con un rifle? Ah, ahí lo vi. Mm, pasar por aquí es peligroso. A ver, si lo dejo al tipo este, es posible que lo maten en el camino. Así que, primero despejemos un poco. Para no morir en el intento. ¿Qué son están? Mmm, va a fallar. Me queda de otra que acercarme lo máximo que pueda. Ahí va. Y va. Bien. Esperemos un cachito. Este que tiene un rifle. Ah, miren, ahí está. ¿Qué está haciendo? Sí, dispararle al suelo. Pobre no se pierda. La pregunta es... ¿Ese tipo que tiene una, un letrero de cogeme en el pegado en la espalda? Porque siempre lo terminan agarrando bandidos. ¿Será que el que tiene algún fetiche o algo? No tiene mucho sentido de que a donde quiera que vaya lo termino encontrando atrapado y amarrado. Tampoco parece como que le importase mucho. Creo que acabo de invertir la cámara. La puta madre. Eso lo tendré que resolver más adelante. Pero acabo de invertir la puta cámara. Bien. ¿Quiénes más quedan? Y creo que están en la parte de arriba. Voy a tener que subir. ¡Ay! ¿Quién dispara? No aparecen en la sección. Bueno, ahora sí quizá podríamos liberarlo al tipo. Mm, no debí de llamar al caballo. 
está un poco lejos y puede que se muera de un pequeño salto. Pequeñito. Ah, miren, llegó bien. Llegó bien, por lo menos esta vez la IA no me traicionó. Levántate. Sí, si sí, aguanta los tiros, el tipo este. Ah, no, ya se murió. ¡Ay! Mierda. Está todavía uno ahí. Pero no se mueve. Hay que recoger un poquito de munición, ¿no? Volver, saquemos un poco de cadáver. La mayoría tiene solo 2 dólares. De todos los cadáveres que saqué, el que más tenía dinero era el del caníbal. Curioso. En teoría, si saquean tanto, deberían de tener por lo menos 20 dólares. Ah, con que se desbloquean cosas. Pikes Base incompletada. 19 dolarucos. No tenía ni idea de que podía atacar. Oh, miren esos 100. O sea, no tenía ni idea de que se podía atacar un lugar donde están atrincheradas las bandas. O sea... Y de que forme parte del honor. Eh, en Red Dead Redemption 2 sí había algo así. Ya hace 5 años que lo jugué. Ya perdí gran parte de la memoria de ese juego. Bueno, ahora sí, saquémoslo, señor. Este es culito amoroso. This is a little too visceral. Thanks, Sport. You are a true American hero. Right. What are you doing down here? Well, I just thought I'd see a little bit of the local color, you know. But these gentlemen have seen to it that I've enjoyed the true hospitality of the frontier. Hey, uh, cigar? Let's get out of here. Right. Leave it to me now. Mm, se me hace que esta no va a ser la última vez que lo... No, 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 no. Ay, mierda. Casi. Casi me asusta. Por poco, mi yegua. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer la misión de West Dickens. Y quizá después la del Irish. La del Irish. Aunque no sé si puedo llegar hasta aquí. Creo que esta zona estaba bloqueada. Bueno, no sé qué quiere Dickens ahora. Seguro estafar a un par de lugareños. Gente posiblemente de Alabama. Ya saben, esa gente que no tiene muchos genes que repartir. Bueno. Seguro, seguro podemos sacar algo para me mejorar el, lo que sería el ataque, para reforzar lo que sería el ataque al, al fuerte. Fort Mercer creo que era el nombre, sí. Bueno, veamos qué, qué quiere este tipo. No leí el título. No alcancé a leerlo. 
Mr. Marston, sir. John Marston. Mr. Marston, don't be so childish. Come on, sir, I implore you. Okay, okay, okay. So I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, and certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? <laughs> you read my mind. I can only deduce you have been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please, sir, this show of petulance is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. <laughs> um, sir. Sir, I am about to do something which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act for you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. Fair enough. Oh, good, sir. Come, and let's go visit some of our fine friends in the other oil business we have here in Plainview. These men need all the help they can get. <laughs> ah, otra vez. Esto va a ser sencillo. Friends, hardworking souls of uh, Plainview, do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, uh, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article which cures headache, neuralgia, uh, toothache, earache, backache, Broad. 12... This man is a fucking charlatan. He just got done swindling us down at Cho Springs with this song and dance. I say we tar and feather him right now. I say we shoot the uh, bastard. I think it's time we take our business elsewhere. Uh, I apologize if science is not your forte. Good day, one and all. Pero primero lo violamos. Tranquilo. Y vos, vos, porque me daba, me caías mal. Para un cachito. La munición está cara. Creo que lo único, considerando de que este es el 1911, creo que lo que no aumentó casi a comparación del salario es el precio de las armas. Ahí lograron estabilizarse, pero en esta época, para esta época era caro, caro de culo. A ver, bueno, me, me subo. Saint Homobonus has not been looking down on me favorably. Who? Homobonus, the patron saint of businessmen. I'd say he's giving you your just desserts. No, poppycock. Those inmates were clearly informed of my refund policy. You can only shit on people for so long before they decide it's their turn to pull down the pan. A crude metaphor in every sense of the word, my dear boy. You leave the business to me. Do I try to tell you how to run a bank? <laughs> ¿En serio se van a volver a levantar después de Después de semejante caída se vuelven a levantar mierda. ¿Qué tanto, le, qué tanto les estafaste? ¿Cómo sabías, mister, que tenía mira desviada? ¿Tenía mira desviada? Mira vos. Sure 
Well, it looks like the global expansion of your West Dickens elixir might have come a crop. Nonsense. Just another bump on science rocky road. You've got it all wrong! Why, shot, my boy! Che, pero flaco, ¿qué tan lento está andando? Me da gracia porque tarda en cargar la dinamita. Mierda que... Que en esta época eran más duros. Una caída así desde esas rocas me podía desnudar. Bueno. Al fin ando un poquito más rápido. Me pongo a pensar, no, me, no estará eliminando a todos, o sea, esperen un cachito. ¿No estará andando lento simplemente para que los elimine a todos y así no queden testigos de su puta estafa y pueda volver a empezar siendo estafador en otro lado? Nah, tampoco tanto. ¡Qué carajo, la puta madre! Bueno, por lo menos, ese es un punto de control. Que se aguantan bien las balas. Ah, la puta madre. Hey, ¿Vas a seguir andando lento o te vas a decidir a, a mover? Qué onda expansiva. No saltó ni el fuego. No repitió ya ese diálogo. Y si la aguanta. O bueno, tampoco. Sí. Mm, aquí se viene lo peor. Se me hace que ese enemigo quedó clavado en algún lugar. Posiblemente se sí, está bastante lejos. Me 
Well, yes, uh, perhaps we should shelve the tonics business for a period. Let's say we try our hand at racing again. There's a meet at Rathskeller. You're trying my patience, Mr. West Dickens. Well, I'm sorry, dear boy, but I'm only an aging vendor of exotic elixirs, not the bloody U.S. Cavalry. And forgive me if matters take some time to prepare. A ver, los rumores se fueron extendiendo de buena manera. ¿eh? El duro de la población es una buena forma de hacerte famoso. Ok. Y hay otra misión más aquí. Se sí, la hagamos. El temita aquí es. Necesito munición. Si no estoy ido. Bueno, tengo la escopeta recortada. Y bueno, un revólver. Bueno, vamos a hacer honor al nombre del primer juego. Ahí volví, simplemente por seguridad. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready then? Ah, uh, yes, sir. Uh, nearly, sir. Very nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You, you what? <laughs> Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. <laughs> And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork. <laughs> Let's go, my dear boy. I'll show you the way. Otra carrera de Suiki. Eh. Ah, bueno, no quiere. No quiere que lo acompañe al lado. Ah, ahora sí sos rápido, gordo. Okay, all things considered, hopefully we can get through today without running into another army of your satisfied customers. Onwards and upwards! I refuse to let the blind stupidity of the proletariat derail my calling in life. Nothing blind about it. I'd say they saw right through you. Ah, uh, before knowledge comes down, my dear boy. Everybody knows you're as crooked as a dog's hind leg, Wes Dickens. I resent that implication, John. I wasn't implying. I was telling. If you're such a successful businessman, what are you doing living in a cave? Delightfully Dickensian, isn't it? If you say so. Are you familiar with the concept of philanthropy, John? I'm surprised you are. It's been quite a ride, John, hasn't it? We haven't gone that far. No, I mean us. Ridgewood Farm, Gap Tooth Creek, Plainview. We make quite a team, you and me. Brains and brawn. We should consider a more permanent partnership. This partnership ends as soon as I have Bill Williamson. I appreciate your help, but I've just about had it with all your schemes. You need to realize what's at stake here. I know, John, I know. Just win this race and we'll be ready. I give you my word. No se vale, gordito lechoso. Lo único que sí, esta va a ser... Esta va a ser la carrera de Sulkis más letal. Tan letal como las de Latinoamérica. Y lo saben bien. Hola. Let's go. Sí, pero tengo que ir con el caballo, ¿no? Bien. Por lo menos aquí si chocan no se caen. Gentlemen, this will be a fair race. No shooting, stabbing, cliff pushing, rock throwing, cactus grinding. Neck lassoing, setting fires, or other acts that causes a rider to unfairly lose his weight, or 
bleed heavily or black out. Get yourselves ready. Set. Le puedo cachetear la cola a los contrincantes. Solo preguntaba. Ya lo sé, ya lo sé. Hay que tener ojito aquí de desviarse un poco. A no ser que haya algún que otro atajo que sirva. En definitiva, acá lo podemos comprobar. Ah. Estos negros son más rápidos en las carreras. Los caballos. No sé de qué raza sea este, pero... No he comprado ninguno ahora. Y conseguir aquí me... Uy, casi, casi, casi. Conseguir aquí dinero se está haciendo difícil. Espero que estos no se enojen por la carrera, ¿no? Estoy hablando mucho porque la música está fuerte. <risa> Ahí espero no haberla cagado. Ah, no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ah, ya estamos cerca, bien. No se hagan hijos de puta de volverse más rápidos al final. ¿Saben? Las teclas por defecto que tiene para acelerar era el shift izquierdo. Y yo lo tuve que cambiar porque al presionar la W junto con el shift izquierdo se activa una opción de configuración de teclado. Y lamentablemente lo tuve que poner en alto, es lo más cercano, y ahora me estoy acalambrando por presionar tantas veces. Uh, yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Dream team, John. Dream team. Completa 20 misiones sin cambiar de caballo en un poste. M miren eso. Ah, bueno. Eh, está curioso. A ver. ¿Cómo vamos? Me fui de la verga del tiempo. <ríe> Voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Como siempre, dejen su like, compartir, etcétera, etcétera. Y sin nada más que añadir, adiós.